中非双方海警在鲜冰礁发生对峙后，有现场照片传出，而照片显示，菲律宾的海警舰艇与中国海警相差甚远。来看详细情况。各位老铁，大家好，欢迎收看本期《迷彩虎》，我是虎哥。在南海岛礁问题上，菲律宾最近是和我国杠上似的，在不停的搞事情，从仁爱礁到鲜冰礁，再到中叶岛。每次菲律宾出动舰艇想去这些岛上搞事情的时候，都被我国海警驱逐。近期更是在鲜冰礁处和我国海警产生了对峙，在我国海警的强力警告之下，才被驱逐。不过，虽然菲律宾方面给出的说法是双方产生了对峙，最后菲律宾舰艇才离去，但是从现场照片来看，与其说是对峙，倒不如说是菲律宾舰艇自知不敌，所以才离去的。从现场发布的照片来看，虽然菲律宾和我国发生对峙的都是海警部门，但是这次中国海警的舰艇显然武德比菲律宾更加充沛，不仅是体型大了数倍。就连火力也翻了数倍。菲律宾的海警船一艘只有两千多吨，另一艘只有几百吨，武器配备更是没有。而解放军这次的海警船不仅吨位都达到了三千多吨，武器配备更是搭载了一门七十六毫米舰炮和两门三十毫米舰炮。也就是说，在此次的中非海警对峙中，菲律宾海警的舰艇可以说是不堪一击。但偏偏菲律宾方面好像还感到很自豪似的，将现场照片给放了出来，让人不知道这是想要自取其辱，还是想要寻求安慰，还是说想要让美国赶紧给自己支援上几艘像样点的舰艇。虽说鲜冰礁只是个无人居住的无人岛礁，经济价值相对较低，但是此地的位置十分敏感，距离菲律宾巴拉望半岛仅为150公里。此次菲律宾海警的舰艇正是从巴拉望半岛出发，一路前往鲜冰礁海域和我国海警对峙。同时，在鲜冰礁的五十公里处就是美济礁，而在仁爱礁的东边正是鲜冰礁。此前，我国出动二十六艘舰艇包围鲜冰礁，之后又出动四十四艘舰艇包围中叶岛。不光是海警，连海军的驱逐舰和护卫舰都出动了，这让菲律宾方面感到很不安。再加上天津号挖泥船也已经南下，这让菲律宾觉得我国这是准备收回被强占的岛礁，所以不断的在这些岛礁上搞事情，想要彰显自己的存在感，并对这些岛礁宣示虚假的主权。特别是仁爱礁这座原本属于我国的岛礁，在上世纪被菲律宾以船只搁浅的理由趁机停靠之后就被占领，此后菲律宾就赖在这儿不走了。在岛上的士兵也过着吃了上顿没下顿的生活，因此啊，这时候就需要菲律宾给这些士兵运送补给，毕竟再不送点吃的就得被饿死了。但是在送了几次食物补给之后，菲律宾就不老实了，开始给岛上的人送一些钢筋水泥来修建和加固军事建筑，我国自然不可能允许，开始对菲律宾运送补给的行为时刻紧盯。一旦发现有什么不对，都会拦截驱逐。在上月，菲律宾就非法使用海警船给仁爱礁上的人运送补给时，被我国海警拦截，最后不得不调转方向前往其他岛礁。就这，菲律宾还倒打一耙，说中国海警的行为不安全，属实是荒唐可笑。一直以来，西方世界都称我国现在已经对他们造成了威胁。特别是南海地区的国家，在美国的支持怂恿下跳得很欢，但实际上，我国对待这些国家已经够宽容的了。像仁爱礁这座岛礁虽然属于我国，但菲律宾使用舰艇趁机将这座岛礁占领后，我国也只是要求菲律宾赶紧将这艘军舰拖走罢了，并没有采取武力手段将船弄走、收回岛礁。现在，菲律宾开始有些得寸进尺了。觉得这些被非法侵占的岛礁本身就是菲律宾的领土，但又出于实力有限，无法在这些岛上进行大规模建设，将其彻底变成自己的地盘所以啊，不得不找美军来帮忙。只要将这儿变成美军基地，让美军进驻，那就一切都好办了。菲律宾此举势必不会得逞。
。现在我国多艘舰艇包围这些岛礁，如果菲律宾在和美国合作对付我国这条路上走到底，那么南下的挖泥船才是重头戏。如果直接把这些被侵占的岛礁都填了，变成解放军的驻地，菲律宾届时可就是赔了夫人又折兵，彻底没戏唱了。